ശ്രീ ഡിവൈൻ മിറാക്കൾ മലയാളം ടാരോ കാർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കാണുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്താണോ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലാക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് റെയിൻബോ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്ന മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജനറൽ ലെസ് വീഡിയോ ആണ് ടൈം ലെസ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം തേർഡ് പാർട്ടി വി എസ് യു എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണോ താല്പര്യമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള ആളോടാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ക്രിസ്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ടെൻ ഓ വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭാര ഭാരപ്പെടുന്നത് പോലുള്ളൊരു ഫീലിങ്സ് ആ വ്യക്തിയുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഭാരപ്പെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടാതെ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഈ വ്യക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് കൂടാതെ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാം ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ വ്യക്തി എൻ്റെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടതിനെ പിടിച്ചതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് എനിക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചും ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭാരപ്പെടലാണ് ഉള്ളത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരടുത്തോ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ടിൻ ഫ്ലെയിം ചെയ്യണിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ദ വേൾഡ് കിങ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻഡായി പോയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫേസ് അവസാനിച്ചു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ലവേഴ്സ് എന്ന എനർജിയിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ സ്പേസ് കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നതും സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ലവേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് ആണിത് പാസ് ലൈവ് കണക്ഷൻ ആണുള്ളത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ആയി പോയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണുള്ളത് ടെൻ ടെൻ എന്ന റേഞ്ച് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇലവൺ ഇലവൺ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി ഇമോഷണലി ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അതിൻ്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഒരു വൺ അവർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി എടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് ഈ വ്യക്തിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയോടുകൂടി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള
പരസ്പരം ആർഗ്യുമെൻസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഒന്നും അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഒന്നും വർക്ക് ആകുന്നില്ല രണ്ടു പേരും ഹൃദയം തകർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം വളരെയധികം ഭാരപ്പെടലുകൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഹെർമിറ്റാണ് ഈ വ്യക്തി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡാണ് പേഴ്സൺ നിരാശനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളേക്കാൾ ഏജ് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെയധികം ഏകനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീഷണർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഹീലർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും വ്യക്തി ഏകനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെയായി പോയി ഇനി അത് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആ പേഴ്സൺ പോയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ആളിൻ്റെ അടുത്താണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദ ഹാങ് ഇഡ് മാൻ അതായത് ആ പേഴ്സൺ ആ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കാത്ത ആ ഒരു നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നടക്കുന്നത് എന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് എങ്ങ് പോകാൻ പറ്റാതെ അതായത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ പറ്റാതെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ പേഴ്സൺ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്തായിരിക്കാം അവസ്ഥ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ തേർഡ് പാർട്ടി എന്നൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ഡബിൾ എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ആ വ്യക്തി ഭയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു പോയാൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആ വ്യക്തി ഭയക്കുന്നുണ്ട് ദവിൾ അതായത് അത് മോശമാണെന്ന് ആ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും അതൊരു മോശം കാര്യമാണെന്നൊക്കെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്തും ആവട്ടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരി അത് അതൊരു വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ല എപ്പോഴും നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു പ്രണയം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും സ്ട്രോങ് അല്ല എന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവിടെ നിന്നും പോരേണ്ടി വരും എന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ടെൻഫ്ലിയും ജീനിയിലായതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ബലക്കുറവുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ശരിയല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അംഗീകരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും എന്ന് ആ വ്യക്തി നന്നായിട്ടറിയാം ആ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സേഫ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളോടുള്ള ഫീലിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളോടുള്ള ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മജീഷ്യൻ എന്നൊരു കാർഡ് ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് എന്നൊരു കാർഡ് ആൻഡ് ഏസ് ഓഫ് കപ്സ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മജീഷ്യൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അട്രാക്ഷനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത് കാരണം ആ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അത്രയ്ക്ക് സേഫ് ആവില്ല എന്ന വ്യക്തിയെ നന്നായിട്ട് അറിയാം കൂടാതെ ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് നിങ്ങളൊരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പാർട്ട്ണർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉള്ള ഹാൻഡ്സം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഹീലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു നിങ്ങളുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഏപ്രിൽ എന്നൊരു മന്ത് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എന്നൊരു നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്പറോ ലൈഫ് പാർത്ത് നമ്പറോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പൈ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൈ പൈ നമ്പർ ടു റെയിൻബോ ക്രിസ്റ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ ആ വ്യക്തിയും ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോടായിരിക്കുമോ ഇഷ്ടം കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനുള്ള ആളോട് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് വൺസ് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ സ്ട്രോങ്ലി ഫയർ സേ എൻ ഏരി സ്ലിയോ സെറ്റുറിയസ് ഇവിടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റായിപ്പോയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റായി പോയിട്ട് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അത് അതായത് പാസ്റ്റിൽ എൻ്റായി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവർക്കും റീസണേറ്റാണ് ദ വേൾഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് കൂടാതെ നല്ല വഴക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫൈവ് ഓഫ് വൺസ് ഇവിടെ ദ ചാരിയേറ്റ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലായിരിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലായിരിക്കാം ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കൾച്ചറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയനോ കാസ്റ്റോ ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി എന്തെല്ലാം സിറ്റുവേഷനുകളെ വിട്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ സാഹചര്യം എന്തൊക്കെ ആകട്ടെ എന്നാലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും അത് നല്ലതാണെന്ന് വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റായി പോയതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചത് മാറി നിന്നപ്പോൾ ആ വ്യക്തി സ്വയം ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അത്രയധികം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ പക്ഷേ ടു ഓ വൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ വ്യക്തി ബോധപൂർവ്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ ഒരു മൂൺ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ആരുടെയോ പ്രേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകണം എന്നൊക്കെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുകൾ നടക്കുന്നത് എന്ന സാരം ഇവിടെ ദാ മൂൺ കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളിൽ നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രേയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ
ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ആരുടെയോ ഒരു ബ്ലാക്ക് കെയും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ആ അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുമായിരിക്കാം ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ഡെക്ക് ദ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ദ എംപ്രസ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പം ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ വിവാഹത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാർഡ്സ് എടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റായി പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇഷ്ടം എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഇനി തേർഡ് പാർട്ടിയോടാണോ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഫോർ ഓ വാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ വ്യക്തിയും ഈ പേഴ്സണ് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഏറ്റ് ഓസ് പേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്കൊരു ഡിസിഷൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം ഡെത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റായി പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റ് ഓസ് പേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഈ പേഴ്സൺ അതായത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ എനർജിയിൽ കിട്ടിക്കുന്ന കാർഡ് കിങ് ഓഫ് പെൻറ്റക്കൾസ് ആണ് ഒരു ഫാമിലി ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രഷറായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ട് അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെയാണ് മൂല്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും വാൻസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ വിട്ടു കളയുന്ന വ്യക്തിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ആ വ്യക്തിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ബയർ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോവില്ല എന്ന് വളരെയധികം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താകും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നല്ലൊരു ഔട്ട്കം ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനോട് വലിയൊരു താല്പര്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതായത് തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഡിസിഷൻസ് ഈ വ്യക്തി എടുക്കുന്നില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എംബറർ എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിൻ ഉള്ള പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെയിട്ട് പോവാൻ വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെയധികം പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അബഡൻ്റ് ആയിട്ടും വേണ്ടി ലൈഫ് തരാനായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എംബറർ എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബി ഹാപ്പി കാരണം നിങ്ങളോട് തന്നെയാണ് ഈ പേഴ്സണ് ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കാം ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീസനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ എസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആർ ഡബ്ല്യു ജെ ഓ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് പി വി ഇ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് റീസനേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രേയർ യുവർ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നിങ്ങളുടെ എനർജി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടം വൃത്തിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക ഈ വ്യക്തി ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് തിരിച്ചു വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറ്റുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെവൻ എന്നൊരു നമ്പർ ദിസ് മന്ത് ജൂലൈ മന്ത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്നർ നോയിങ് എന്നാണ